ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് സെപ്റ്റംബർ ആറാം തീയതിയായിരുന്നു പ്രശസ്ത മലയാള നടി ലേഖ മദ്രാസിൽ മരണമടഞ്ഞത് ഏറ്റവും നല്ല നടിക്കുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ ലേഖയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള അന്ത്യം ആരാധകരെയും സഹപ്രവർത്തകരെയും ഒന്നുപോലെ ഞെട്ടിച്ചു കാലം കൊണ്ട് അഭിനേത്രികളുടെ മുൻനിരയിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്ന ലേഖ സ്വയം ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് വേണം കരുതാൻ നഗരപ്രാന്തത്തിലുള്ള ഒരു വാടക വീട്ടിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിലാണ് ലേഖയുടെ ജഡം കാണപ്പെട്ടത് കേരളത്തിലെ ഒരു ചെറു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് മദ്രാസിലെത്തി സിനിമാരംഗം പിടിച്ചടക്കിയ ഈ പെൺകുട്ടിയെ അകാല ദുരന്തത്തിൽ എങ്ങനെ എത്തിച്ചു എന്നറിയാനുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഈ ചിത്രം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ മുണ്ടാമ്പറമ്പല്ല മദ്രാസ എപ്പോഴാ ആരെങ്കിലും ഓടിക്കേറി വരുന്നെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാ ചെല്ല എവിടെ നോക്കിയാലും ഉഗ്രം ബംഗളാവുകൾ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാലോ കൊട്ടാരം പോലെയുള്ള കാടുകളല്ലേ അങ്ങനെ ചീറി പാഞ്ഞു പോകുന്നത് എല്ലാ സിനിമാക്കാരുടേതായിരിക്കും അല്ലേ പിന്നെ അല്ലാണ്ട് മദ്രാസ് എന്താ സിനിമാക്കാരുടെ പട്ടണമല്ലയോ സ്വർഗമല്ലയോ സ്വർഗം സിനിമയിൽ ഒന്ന് കടന്നു കൂടിയോ പിന്നെ നോക്കണ്ട നേരെ ഒരു കയറ്റമാ മേലോട്ട് പക്ഷെ ഒന്ന് കടന്നു കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ടേ അതിനോട് ചെല്ലാതെ എങ്ങനെയാ സംശയിക്കേണ്ട പണിക്കരേ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വന്നാ മതി പെണ്ണിനെ സിനിമയിൽ ചേർക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു നല്ല പ്രായം കാണാനും കൊട്ടാം ഇവൾ ഒന്നാന്തരമായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യും കുറപ്പെട്ടാ ഭരതനാട്യത്തിന് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന് ആ പോരെ പിന്നെ സിനിമയിൽ കയറാൻ വേറെ എന്ത് വേണം എസ് എസ് എൽ സി ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ഇല്ലേ നമ്മുടെ തമിഴ് വലിയ താരം കനകാംബിയല്ലേ അക്ഷരം കൂട്ടി വായിക്കാതെ അറിയത്തില്ല അവളുടെ ബംഗളാവിന്റെ മുറ്റത്ത് കുറ്റാലം വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട് അറിയാവോ നേരാണോ കുറിപ്പേട്ടാ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് പറയുന്നത് കുറ്റാലത്ത് പോയി ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്നിട്ട് അതുപോലെ ഒന്ന് അവളുടെ ബംഗ്ലാവിന്റെ മുറ്റത്ത് ഉണ്ടാക്കിച്ചു മോട്ടോർ വെച്ചാ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം മേളോട്ട് അടിച്ചു കയറ്റുന്നത് മുറ്റത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കുറ്റാലത്ത് കുളിക്കുന്നു പണത്തിന്റെ മുഷ്കയിൽ എന്തായി 
കണ്ടു എന്നിട്ട് എവിടെ കണ്ടതൊക്കെ കൊണ്ടുവരപ്പോ പട്ടണം കണ്ടു ഉറുപ്പിനെ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ എവിടെ അന്വേഷിച്ചത് കുറിച്ചു എന്നിടത്ത് എന്നെ അന്വേഷിച്ചു കുറുപ്പ് എന്ന ഒരാളെ പറ്റി അവരാരും കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല അവൻ കള്ളനാണെന്ന് ഞാൻ അപ്പോഴേ കരുതിയത് ആണുങ്ങളെ കുറിച്ച് അനാവശ്യം പറയരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഭാഷ ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ടാണ് നേരം എടുത്തോട്ടെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം അതെ ഇതിന്റെ മുണ്ടാമ്പറമ്പല്ല ആരാ നോക്ക് അത് പറ ഞാനും മോളെ ഒരുമിച്ച് ആവേശം കണ്ടത് അതിൽ എന്ത് വേഷമായിരുന്നു മോളെ ഉപനായകൻ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നായകന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അത്ര പക്ഷെ എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി കേട്ടോ എന്റെ വേഷം ചെറുതായി പോയതുകൊണ്ടാണോ പഴയ സഹദേവനൊന്നുമല്ല വലിയ വലിയ റോളുകൾ അഭിനയിക്കുന്ന തിരക്കുള്ള നടനാ വെറുതെയാ ചില ചെറിയ വേഷങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് എന്നെങ്കിലും ഒരു നല്ല വേഷം കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ മദ്രാസിൽ അങ്ങനെ തങ്ങുന്നു നുങ്കുമ്പക്കത്തെ ഒരു ലാജ്യം മലയാളം തെരഞ്ഞെടുമാ എന്നെ വേണമെന്ന് സ്വല്ലുങ്ക മലയാളത്തിലിരുന്ന് മദ്രാസിൽ വന്ന് സിനിമ നടിക്കുന്ന സഹദേവൻ ഇരിക്ക സഹദേവനാ ഡേ പയ്യ ഓ റൂം നമ്പർ 16 ആൾ ഇരിക്ക പാരു ഇരിക്ക സാറു ഒരു അമ്മ തേടി വന്നിരിക്കാങ്ക പറ സൊല്ല നിങ്ങൾ അപ്പി പോയി പോയി ഉക്കാരുങ്ങമ്മ എന്റെ മനസ്സിലായില്ലേ അന്നൊരു ദിവസം കുറുപ്പിനോടൊന്നിച്ച് ഓ ഇപ്പോഴും മദ്രാസിൽ വന്നാൽ സിനിമയിൽ റോൾ വാങ്ങിച്ചു തരാമെന്ന് കുറുപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന് വന്നതാ ഈ പ്രായത്തിൽ ഇനി സിനിമാ അഭിനയം വേണോ അയ്യോ എനിക്കല്ല മോൾക്ക ശാന്തമ്മയ്ക്ക് അവരച്ഛനും മോളെ ലോഡ്ജിലുണ്ട് ഞാൻ കുറുപ്പിനെ അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങിയതാ അയാൾ എവിടെയാ താമസം അയാൾ ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പോവാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതെന്താ അയാൾ എന്റെ അടുത്ത പരിചയക്കാരൊന്നുമല്ല അന്നൊരിക്കെ യാദർശ്യമായിട്ട് നാട്ടി വെച്ച് കണ്ടു നിർബന്ധമായിട്ട് വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നേ ഉള്ളൂ അയാൾ ഇപ്പൊ ജയില്ല ജയില്ലോ അയാൾ പെൺവാണിപ്പക്കാരുടെ ഏജന്റ് ആണ് പറയും ഏതോ കേസിൽ പിടിച്ചു ചതിച്ചു ദൈവമേ ഏതായാലും ചതിച്ചില്ല ഇവിടെ വന്ന അയാളുടെ പിടിയിൽ പെടാതിരുന്നത് ഭാഗ്യം ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല വേഗം നാട്ടിലെത്താൻ നോക്ക് അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരെ വന്നു പോയില്ലേ അതിരിക്കട്ടെ ചായ പറയട്ടെ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് സഹായിച്ചാൽ മതി അത് നന്നായി എന്റെ കാര്യം തന്നെ ഇവിടെ ജാമ്യത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ സിനിമ പിടിക്കുന്ന ആരെയെങ്കിലും ഒക്കെ കണ്ടുനോക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പലിച്ചേക്കാം ഞങ്ങളെ അവരുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നൂടെ ആ കാര്യം മാത്രം എന്നോട് പറയണ്ട പെണ്ണുങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ നടത്തുന്ന ഏർപ്പാട് എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കുറെ പ്രൊഡ്യൂസർമാരുടെയും ഡയറക്ടർമാരുടെയും അഡ്രസ് തരാം നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് സമീപിച്ചു നോക്ക് എന്താ സാറിനെ ഇന്ന് കാണാൻ വന്നതാ എവിടെ നാട്ടിൽ നിന്നാ വന്നിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി കാര്യം പറയൂ സാറിന്റെ പുതിയ പടത്തിൽ ഒരു വേഷം കിട്ടിയാൽ ആർക്ക് എന്റെ മോൾക്ക് അതിപ്പോ ഞാൻ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ പോരാ പ്രൊഡ്യൂസറും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കും സാറ് പറഞ്ഞ അവര് കേൾക്കും എന്നാ അവര് പറഞ്ഞു എല്ലാരും പറയുന്നു ഫോട്ടോ ഉണ്ടോ കൈ ഫോട്ടോയോ ആ ഫോട്ടോയി പടം അത് കാണാതെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം പടമൊക്കെ എടുത്ത് അതുമായി പ്രൊഡ്യൂസർ ചെന്ന് കാണും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ടെ ഒന്ന് കാണട്ടെ ഡാൻസ് അറിയാമോ അറിയാം ഡാൻസിന് ഇവർക്ക് ഒത്തിരി സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓഹോ ആ കാലൊന്ന് കാണട്ടെ സിനിമയിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന കാലുകൾക്ക് നല്ല ഭംഗി വേണം ആ തരക്കേടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ആട്ടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെ പറ്റുമോ ആ ഒപ്പിക്കാം ഏത് വേഷവും എന്റെ മോളെ അഭിനയിക്കും ഒന്ന് അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു അതൊക്കെ ഡയറക്ടർ വന്നിട്ട് മതി ഞങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസർമാരല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല പിന്നെ ചാൻസ് തന്ന ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലം തരും ഞങ്ങൾ പാവങ്ങളാ പറയുന്നത് മുഴുവനും കേൾക്കൂ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സഹായം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സഹായം നിങ്ങളും ചെയ്യണം അതെ നിങ്ങളുടെ സഹായത്തിനാണ് മുഴുവൻ മുടക്കമില്ല പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ സാരമില്ലെന്നേ മകൾ കരപറ്റുന്ന വരെ ഒന്ന് കണ്ണടച്ചു കളയണം അത്ര തന്നെ ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ചടങ്ങാ അല്ലാതെ പുതിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല എന്തു പറയുന്നു പ 
போக மொழி இந்த பர்மா புதுமுகங்களை போட்டு பரீட்சை பண்ண நாங்க தயாரா இல்ல நான் பணம் இன்வெஸ்ட் பண்றது பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு தான் இந்த கலையாவது மண்ணாங்கிட்டியாவது எனக்கு தேவை பணம் இங்கே பரஞ்சா புதுமுகங்களுக்கு ஒண்ணு கடந்து வரண்டே முதலாளி அதுக்கு வேற ஆள் இருக்காங்க படம் எடுத்து முடிக்கிறதுக்கு கூட அவார்டு கிடைக்கிறதுக்கு சில சிலிம்ஷம் பண்ணுவாங்க அதுக்கு அவங்களுக்கு திறமையும் இருக்கு நீங்க அப்படிப்பட்டவங்களை பாருங்க நான் பழைய ஆளுகளை போட்டு ஏதாவது ரெண்டு சண்டை குளிக்கிற சீன் வச்சு காசு சம்பாதிக்கலாம் பாக்குறேன் நீ பெரிய ஸ்டாரானது வா அப்போ என்ன ஊட்டில வைக்கிறது இருக்கா நிறைய இருக்கா ஜோலி <laughs> 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 ஏதாவது <laughs> 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 எனக்கு வரணவடி நிண்டியோக்க கூட இறங்கி திருச்சி என்ன தொழிக்கணும் எந்த பற்றி நீ காலத்தை பெண்ணையும் கொண்டு தெண்டான வாங்க ஞான ஈ முறையில் வச்சு கிரிக்கண்டே உங்களை கொண்டு கொள்ளாமாயிருந்தீங்க ஞான ஈ நடப்பு நடக்கணும் உங்களை போய போறே இனி என்ன இறக்காங்க சொல்லுவானே அது நடந்தது தான் பரியே உள்ள ஆரேங்கிலும் உண்டோ இப்டி காரியம் பண்ண மனசுலக்கம் பாஷை அறியாமோ இது ஒண்ணும் இல்ல காலாவரையத்து வந்து நடந்து சினிமா வந்து கொரே புத்திமுட்டட சாய்க்கணும் அல்லாஹ் ഒന്നും கேர் பட்டன் கடியில்ல என்றாலும் இனி எனக்கு வெய்ய எடுக்கும்போது முதல்ல இந்த நடப்பு நாணக்கேடு ஒரு கரை பத்துனது வரை குறை நாணக்கேடுக்கு சாய்க்கணும் அண்ணே நான் எதிராயிரு நீ கேட்ட போலே இவள என்ன அனுசரிச்சில்ல குறுப்பினே அனுசரிச்சு இப்போ எங்க இருக்கு நமக்கு இந்த சினிமே வந்து வேண்டமே எங்கே எங்கே நாடு பிடிச்சா மதி நாடு பிடிச்சா மதி என்ன பர்ணலே டிக்கெட் வாங்க பைசா வேண்டே முறையாரோ எடுக்கானல பணமே பாக்கி உள்ள மூணு டிக்கெட் வாங்க உள்ள பைசா என்னிலும் இங்கனேக்கு வரும் வந்து எனக்கு நேரத்தை അറിയാമായിരു முடிவாடகாமாயிருக்கும் நிர்பந்தோ <laughs> 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 கண்டது முதலே சாந்தமேன மனசு உண்டாயிரு கத கூட வாய்ச்சு கழிஞ்சப்போ ஹீரோயின் சாந்தம்மா தானே ஆயிக்கோட்டே என்று தீர்மானிச்சு இந்த அசோஷாய் ஐயோ எந்த சோதியமானது குடிக்கா என்னங்கிலும் ஒன்னும் வேண்டா வேற காரியம் ஈ ஷூட்டிங்கனால ஒருக்கணும் பூர்த்தியாக்கാൻ ஒரு மூணு மாசம் தாமசம் உண்டு அதுவரை ஈ ஹோட்டல் விட்டு தாமசிக்கணும்ண்டோ ஏற்படக்கோயின் <laughs> <laughs> <laughs>
നമ്മള് സ്വന്തക്കാരല്ലേ തൊരണ്ട തന്നെയല്ല ഇദ്ദേഹത്തിനെയാണ് ഇതാണ് വി എസ് ഫിലിം ജേർണലിസ്റ്റ് വെച്ചാൽ സിനിമയുടെ രക്ഷാധികാരി കേട്ടിട്ടില്ലേ കുടിക്കാൻ ചായയോ കാപ്പിയോ എന്തുവാ അല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ കേട്ടോ വേഗം ചെന്ന് ചായ വാങ്ങിച്ചോണ്ടോ നല്ല ചായ തരണമെന്ന് പ്രത്യേകം പറയണം കേട്ടോ ആരായത് ഞാൻ തന്ത സിനിമയിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് ഇവിടെ ആവശ്യം അങ്കിളാ അങ്കിൾ ഞാൻ മിസ്റ്റർ കൊറട്ടൂരിനെ ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ല സത്യത്തിൽ ഇവിടെ ഉള്ളവരുടെ എല്ലാ ഉയർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ മിസ്റ്റർ കൊറട്ടൂരിന്റെ ഇന്റർവ്യൂവും ലേഖനങ്ങളുമാണ് എനിക്കതൊന്നും ഒരു കാര്യമല്ല പക്ഷെ അഹങ്കാരം കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ വളത്തി വിറ്റു വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് അഹങ്കാരം നന്ദി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പൊ തകർക്കും മിസ്റ്റർ കൊറട്ടൂരിന്റെ ഒറ്റ ലേഖനം മതി ഉയരാൻ അല്ല താഴെ പോകാനും ഒന്നും മതി ചുരുക്കത്തിൽ നിഗ്രഹാനുഗ്രഹ ശക്തിയുള്ള ഒരു സാക്ഷാൽ പത്രപ്രവർത്തകനാണ് അടുത്ത ലക്കത്തിലേക്ക് അത് കലക്ക് കലക്കിട്ടുണ്ട് ഡയറക്ടർ പോൾ രാജിന്റെ ഏഴ് ചിത്രങ്ങൾ എണ്ണം കുറച്ച് കൂടി പോയി ചെയ്യുന്നൊരു സംശയം ഒരു സംശയം വേണ്ട ഒരു പടം ഉടനെ ഉറങ്ങാൻ പോകാൻ തീർച്ചയാണേ ബാക്കി ആരോ ആലോചന ഇരിക്കുന്നു എന്ത് ആലോചിക്കാൻ പാടുന്ന നിയമം ഒന്ന് ചുമ്മാ ആയിരിക്കാൻ പോൾരാജ് സിനിമയിലെ പത്രപ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് വി എസ് കൊറട്ടൂരിനെ ആരും ഒന്നും പഠിപ്പിക്കണ്ട തുടങ്ങല്ലേ കൊറട്ടൂരിന് ശാന്തമാണ് കുറച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കണം അയ്യോ പിന്നെന്താ എടുത്തോളൂ ഈ പരസ്യത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പടങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ എടുക്കും അതിന് മറ്റൊന്നും വിചാരിക്കരുത് എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഈ സിനിമാ നടികളുടെ ശരീരത്തിൽ ജോളിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വേള ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്കും കവർ അടിക്കാൻ വേണ്ടത് ജോളി ഇല്ലാത്ത നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നെ എല്ലാം വെറും കച്ചവടം പാവം ചേരം എന്തറിയുന്നു അതൊക്കെ ഞാൻ കാച്ചേക്കാം ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഈ ശാന്തമ്മ എന്നുള്ള പേരൊന്ന് മാറ്റി ഈ പേര് സിനിമാറ്റി അല്ല നാട്ടിൽ നിന്ന് പോരുമ്പോ പേര് മാറ്റിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവളോട് പറഞ്ഞതാ നീ കേട്ടോടി മോളെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു പേര് പറയട്ടെ ശാന്ത വിശാലം പേരിന് അർത്ഥമുണ്ട് കൂടെ അമ്മയുണ്ട് ശാന്ത വിശാലം അപ്പടി തന്നെ വിശാല ശാന്ത മോലവന്ത അമ്മ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഈ നരികൾക്ക് പേരിടുന്ന ഒരു ടെക്നിക് ഉണ്ട് ആരാധകർക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന പേരായിരിക്കണം എന്നാ ആശാന്റെ പേരിട് ഇടട്ടെ ലേഖയ്ക്ക് വയസ്സ് എത്ര അയ്യോ സാറേ ഇവള് കൊച്ച എന്നാലും ലേഖന എഴുതുമ്പം വയസ്സ് വെക്കണ്ടേ അല്ലേ അവക്ക് അങ്ങനെ വയസ്സൊന്നും ഇല്ല അത് കൊള്ളാം ലേഖയ്ക്ക് വയസ്സില്ലെന്ന് ഞാൻ നോക്കൂ എത്ര വയസ്സ് വെക്കണമെന്ന് പറ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് അയ്യോ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട കേട്ടോ എന്നാലും അടുക്ക കിടക്കട്ടെ പതിനാറ് ആ ലേഖയുടെ ഹോബി എന്താണ് എന്നുവെച്ച് കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള വിനോദം എന്നർത്ഥം എന്താ അടിമുളന്നിന്റെ താല്പര്യം എനിക്കറിയില്ല എന്നാ കഥയും കവിതയും നട്ടിയേക്കാം സാഹിത്യരംഗം ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ കഥയും കവിതയും വായിക്കാനുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ പോരെ എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ വേണ്ടേ ബാക്കി ഞാൻ തട്ടിയേക്കാം പോകാൻ പോകാം സ്വന്തക്കാരാണ് ശാന്തമ്മ ഇവല്ല ലേഖ 
കൊണ്ടൂരിന്റെ ലേഖനവും കൂടെ കുറെ ഫോട്ടോയും വന്നാൽ പിന്നെ നോക്കണം എല്ലാം കുഞ്ഞിന്റെ സഹായം ഈ സഹായം നിങ്ങൾ മറക്കില്ല ഇനി നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യം അടുത്ത ബുധനാഴ്ച നമ്മുടെ പടത്തിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ വരും ലേഖ അവരെ കാണാൻ പോകുമ്പോ നല്ല ഡ്രസ്സിലൊക്കെ പോണം പടത്തിന്റെ ഹീറോവിനാ അതിനിപ്പോ പുതിയ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങാൻ കാശില്ല തന്നെയല്ല പ്രൊഡ്യൂസർ വരുമ്പോ അയ്യായിരം രൂപ അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിച്ചേക്കാടത്തിൽ കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നത് ഹീറോവിനായിട്ടായിരിക്കും അതെന്റെ ഒരു തീരുമാനമാണ് വഴി കാത്തു നിൽക്കും സൽക്കരിക്കണം ഇത്രയും നല്ല മനുഷ്യരുണ്ടോ ഒരു മുള സിനിമയില് കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി നല്ലയാളാന്ന് അവരൊക്കെ പോയോ ഇല്ല പോയില്ല അവർക്ക് ചായ മേടിക്കാൻ പോയ ആളാ എവിടെയായിരുന്നു ഇതുവരെ എനി എവിടെ ചെന്നിട്ടും ചായയില്ല കാപ്പി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അവസാനം ഒരിടത്ത് നിന്ന് കിട്ടി ഈ വേല വിശാലത്തിന് മനസ്സിലാകാലെന്ന് കരുതണ്ട കേട്ടോ ചായ മേടിക്കാൻ വിട്ട അതിനുള്ള പ്രതികാരം സ്വന്തം മകളോട് പോലെ സ്നേഹമില്ലാത്തൊരു ശത്രു വിശ്വസിക്കുന്നറിയില്ല അന്ന് ആദ്യമായി ലേഹ കണ്ടില്ലേ ആ നിമിഷം ലേഖയുടെ മനസ്സിലെ കൂടിക്കാരുതാണ് അതിനുശേഷം രാമൻ പകലും ലേഖ എന്നോട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ കണ്ടപ്പോ ലേഹയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നിയോ ഇത് കരി ജന്മത്തിലെ പരിചയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ആത്മബന്ധം ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല ലേഹയ്ക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു പറയും എന്ത് തോന്നി എനിക്കറിയാം വയ്യ ഇത് ഒരുതരം ദൈവനിശ്ചയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന നമ്മൾ ഈ പട്ടണത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടുപിടുന്ന വലിയ കാര്യമുണ്ടോ ലേഖ എന്റെ മുഖത്തിൽ നോക്ക് എനിക്ക് ലേഖ ഇഷ്ടമാണ് ലേഖയ്ക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് അറിയണ്ടേ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അത് ധൈര്യമായി പറയൂ 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 ഇഷ്ടമാണ് എന്നെ ദൈവനിശ്ചയം തെറ്റിക്കണ്ട എന്റെ സിനിമ റിലീസ് ആകുന്ന അന്ന് നമ്മുടെ വിവാഹം എന്നാൽ എല്ലാ മംഗളം സുന്ദരമായ കടൽ തീരം മനോഹരമായ സായ സന്ധ്യ നമ്മുടെ വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വഴിക്ക് നോക്കേണ്ട റൂമിൽ കയറിട്ട് വാ അല്ലേ അയ്യോ നേര് ഉരുട്ടി തുടങ്ങി അമ്മ ചിലപ്പോ അതിനെന്താ എന്റെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത് ആദ്യം കാണുന്നത് ഞാനായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ ഒരു ചെറിയ സ്വാർത്ഥത അത്രേ ഉള്ളൂ ണിക്കാതിരിക്കുന്നു നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ബ്ലൗസിന്റെ മോളിൽ കിട്ടാ ശരിയാവില്ല
നമ്മുടെ കഥാപാത്രത്തിന് യോജിച്ച കുട്ടി പോളിന്റെ സെലക്ഷൻ കൊള്ളാം അല്ലെ മിസ്റ്റർ രാമോത്തരൻ പോളിനെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചു കേട്ടപ്പം എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ അതേ മുഖം ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം വാസ്തവം ചന്ദ്രന് പടമെടുക്കാൻ തോന്നുന്നതും ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ തെരഞ്ഞെടുത്തതും എല്ലാം ഈ കൊച്ചിന്റെ ഭാഗ്യമാണ് സഹല പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് ഈ ചന്ദ്രന് പടം എടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കോടീശ്വരന്റെ കോടീശ്വരനല്ലേ എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ബസ് സർവീസ് ഉണ്ട് ബാങ്ക് ഉണ്ട് എന്ന് വേണ്ട പണം വാരി കൂട്ടാനുള്ള എല്ലാം പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ തോന്നിയത് അത് ഞങ്ങളെ പോലെ കല കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഭാഗ്യം അല്ല എന്താ പോട്ടെ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം കുട്ടികൾ സംസാരിച്ചോ പോലെ ഇല്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വെച്ചു അയ്യെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസറും ഡയറക്ടറും കഥാനായകം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്തോ എന്ന് കാര്യം വിചാരാക്ഷി അമ്മേ വന്നാട്ടെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തോട്ടൊന്ന് പോയിട്ട് ഇരിക്കോ സാറിനെ ഞാൻ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ സാറേ എന്റെ ഫോട്ടോ പത്രങ്ങളിൽ കണ്ടിരിക്കും കുറെ കാലം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഞാൻ ഒരു മന്ത്രിയായിരുന്നു സാറ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മഹിളാ സംഘത്തിന്റെ ബാലപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാം മന്ത്രിസഭ പൊളിഞ്ഞപ്പം അതും പൊളിഞ്ഞില്ലേ അതൊക്കെ പോട്ടെ നിങ്ങൾ അമ്മയും മോളും മാത്രമേ അവരുടെ അച്ഛനും കൂടെ വന്നു
വെള്ളിത്തിരയിലെ ഭാഗ്യം തേടി നഗരത്തിലെത്തുന്ന മറ്റനേകം പെൺകുട്ടികളെ പോലെ ആശ വെടിഞ്ഞ് അധോലോകത്തിന്റെ പിടിയിലൊതുങ്ങി നഗരത്തിന്റെ മറ്റൊരു കോണിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ലേഖ ഇന്ന് ഞാനൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറാണ് എന്റെ പേര് അനുസരി കുറെ നാളായി നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്നു അറിയാം ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു അഡ്രസ് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു കുട്ടി ഇല്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ മോളെ ഇപ്പൊ ഷൂട്ടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പടത്തിലേ മൂന്നാല് പെൺകുട്ടികൾ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതിന് നമ്മുടെ കുട്ടിയെ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഒരു ചെറിയ റോളാ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ അയ്യോ ഇല്ല അല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇന്ന് വലിയ റോളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നവര് തുടങ്ങിയ ചെറിയ റോളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം സാർ മോളെ കാപ്പി അയ്യോ വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഈ റോളിന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് അതിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ അഡ്വാൻസ് ആയി ഞാനിപ്പ തരും ബാക്കി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഷൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് മേടിച്ചു തരാം സമ്മതാണല്ലോ രൂപയൊന്നും ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ സാർ ഇതാ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്താൽ മതി ആദ്യമായിട്ട് അഡ്വാൻസ് കിട്ടുന്നല്ലേ മോള് വാങ്ങിക്കും അമ്മ വാങ്ങിക്കും ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വാങ്ങണം മറ്റന്നാൾ കാലത്ത് ആറ് മണിക്ക് റെഡിയായിരിക്കണം കാറ് വരും ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ വന്നത് അതുകൊണ്ടാ ഈശ്വരൻ നിനക്ക് ഐശ്വര്യമുള്ളൊരു മുഖം തന്നിട്ടുണ്ട് നീ രക്ഷപ്പെടും കുട്ടി ഡ്രസ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞവരൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നിന്നാട് അമ്മ കൂടെ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നിന്നാട് ഇത് കുമുദം അത് മത്സരം 
കുമുഖത്തിന്റെ റോൾ ആ കുട്ടി കൊടുക്ക പുതിയ കുട്ടിയാ ഡയലോഗ് കൂടുതലുണ്ട് കൂടി വേണ്ട പഠിപ്പിക്കണം തനിക്ക് എന്താണ് ജോലി ഓക്കെ അപ്പോ ഇതാണ് ഫ്രണ്ടോ ഏ നായിക അവിടെ സുഹൃത്ത് കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ നായിക ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഏ നായിക സുഹൃത്ത് കിടക്കുന്ന പറഞ്ഞ് അവരെ കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ വളരെ ഉത്സാഹത്തിൽ ഓടിച്ചാടി വരികയാണ് ഓട്ടോ ചാട്ടോ ഒന്നും വേണ്ടിടും ഓട്ടോ ചാട്ടോ ഒന്നും വേണ്ട പറഞ്ഞു നടന്നു വന്നാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അയ്യോ ശ്യാമളെ നീ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് നിനക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു അയ്യോ പ്രാണി ഭയങ്കര ടെമ്പർ ടെമ്പർ അല്ല ടെമ്പറേച്ചർ അമ്മ നീ ഇങ്ങനെ പഠിത്തിരിക്കേ ഉങ്ങ ഫ്രണ്ട്സ് ഉള്ള പാകർക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അവൾ അന്റെ ശ്യാമളെ ഇപ്പൊ എന്നെ ഇരിക്കുന്നു ആശ്വാസം തോന്നുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അമ്മ പറയും കുറച്ചു കുറച്ച് ആശ്വാസം തോന്നുന്നുണ്ട് കുറച്ചു കുറച്ച് അങ്ങനെ ചില ഏർപ്പാടൊക്കെ അല്ലേ സാർ അതെടുത്തിട്ട് തന്നാ മതി കമ്മീഷൻ നിങ്ങളുടെ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് കമ്മീഷൻ വാങ്ങിക്കാനാ സീനി ഫീൽഡിൽ ഒരു വെച്ചേട്ടാണ് കമ്മീഷൻ തൊട്ടത് എല്ലാം കമ്മീഷൻ അയ്യോ സാറേ മറ്റൊന്നും വിചാരിക്കരുത് മറ്റെന്ത് വിചാരിക്കാനാ ഞാൻ ഈ പണി തുടങ്ങിയിട്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായി ആരോട് ഞാൻ ഇതുവരെ കമ്മീഷൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല ആർക്കും പെണ്ണുകൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുമില്ല ഞാൻ എന്റെ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നു ജീവിക്കുന്നു വരട്ടെ ആ പെണ്ണെ നിന്റെ അഭിനയം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസർമാരോട് റെക്കമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവര് ചിലപ്പോ വന്നേക്കും ഈ സഹായം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല സാർ ശരി മദുരാശി വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ കണ്ടു ഏതാണ്ടൊക്കെ കണ്ടു എന്റെ മോളെ ഇനി എന്തെല്ലാം കാണാനിരിക്കുന്നു എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കയറിട്ട് പല പോരേ കൊള്ളാമല്ലോ പഠിച്ചു പോയല്ലോടി മിടുക്കി ഇനി രക്ഷപ്പെട്ട തന്നെ അമ്മേ ഞാനൊരു ലേഖയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ മനസ്സിലായി ഇവൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നോ വരും ഇരിക്കാം ഇതെന്റെ ഇളയ അനിയന ബാബു അത് അവന്റെ മൂത്തത് പേര് മാലിനി ഇത് ചിത്ര എന്റെ നേരെ ഇളയ അനിയത്തിയാ ബി എം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പഠിക്കുന്നു ഇത് സരസു എസ് എസ് എൽ സിക്ക് നാല് തവണ തോറ്റു പഠിത്തം നിർത്തി മോഹൻ ഇത് ദേവകി ഇവൻ ഇതാ നോക്ക് ലേഖ അമ്മ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താന്ന് വെച്ച് വിളിച്ചത് മോളെ മോളെ പോയി കാപ്പിയും പലഹാരം ഒക്കെ എടുത്ത് വെക്കും മറ്റു വന്നിട്ട് കുറെ നാളായി അല്ലേ അമ്മമാര് തന്നെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കെ ലേഖ നീ വാ എന്റെ മുറി പോ ലേഖക്ക് ചാൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ചെറിയ ചെറിയ റോളുകളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എങ്ങനുണ്ട് ഇതെന്തിനാ ചേച്ചി ഇത്രയും സാരികള് ഇതെന്റെ ഒരു ശാപമാണ് ലേഖ എത്ര സാരി വാങ്ങാനും കൊതി തീരില്ല നീ ഇത് നോക്ക് കയറി വന്നപ്പോഴേ ഞാനിത് കണ്ടു ഇനിയുണ്ട് എല്ലാം വില കൂടി ഒന്നാന്തര സാരികളാ പക്ഷെ ഒരു സിനിമയെ പോലും അവരെന്നെ സാരി ഉടുപ്പിക്കില്ല ക്യാമറ നിർത്തേക്ക് തുണിയെന്തിന് ഒരു ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാനിതൊക്കെ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നത് നീ 
ഇഞ്ചി കണ്ടോ ഈ സാരി ഉടുത്തോണ്ടാ ഞാൻ മദ്രാസി വന്നത് അയൽപക്കത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തെണ്ടി വാങ്ങിയതായിരുന്നു ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുകൊണ്ട് എന്നെ പുതുപ്പിക്കണം ഈ ഒരു ഒറ്റ ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ ചേച്ചി എന്താ ഇങ്ങനൊക്കെ പറയുന്നത് മടുത്തു കൂട്ടി യന്ത്രം പോലെ ആടി ആടി മടുത്തു എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന എന്റെ വിശ്വാസം പക്ഷെ അവർക്ക് എന്റെ അഭിനയം വേണ്ട ഇറച്ചി മതി അത് കാണിച്ച് അവർ പണം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഞാനും ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരു പടത്തിന് ഡാൻസ് ചെയ്താ ചേച്ചിക്ക് എത്ര പണം കിട്ടും നീ ഒരു മണ്ടിയാ സിനിമ ഡാൻസ് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല പെണ്ണ ഞാനിത് കൊണ്ടാക്കിയത് സിനിമയിൽ എന്റെ ക്യാമറ കാണുമ്പോ ചില കൂടിയച്ചന്മാർക്ക് ലഹരി പിടിക്കും അവര് ഹോട്ടലിൽ വരും എന്നിട്ട് അവരുടെ കാർ ഇവിടെ എത്തും ഞാൻ അതിൽ കയറി പോകും ചോദിക്കുന്ന പണം തരും അനീവ നമുക്ക് കാപ്പ് പിടിക്കാം സുവർണമുഖി നിന്നെറ്റിലാരി സൂര്യതിലകം ചാർത്തി സുവർണമുഖി നിന്നെറ്റിലാരി സൂര്യതിലകം ചാർത്തി പ്രകൃതിയൊരുക്കിയ പന്തലിലാരുടെ പ്രതിശ്രുത വധുവായി നീ വന്നു 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 നീ വന്നു പ്രഭാമയി പ്രഭാമയി മന്ത്രങ്ങളെഴുതിയ പഴ പോലും ഒരു തങ്കത്തകിടല്ലേ നീ അരുമയായ നങ്ക മന്ത്രങ്ങളെഴുതിയ പഴ പോലും ഒരു തങ്കത്തകിടല്ലേ നീ മടിയിൽ വച്ചതിലെഴും മധുരമ മന്ത്രങ്ങൾ മനസിജ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടും ഞാൻ വളരെ നന്നാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ചില ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ അഭിനയിക്കുമ്പോ ഈ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവരെ കാണരുത് മനസ്സിലായോ ഇവരല്ല നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് സിനിമ കാണാൻ കയറുന്നവരാ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് അവർ ഇരുട്ടിലിരുന്നാ സിനിമ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇരുട്ടിലാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി ഈ കുട്ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു പുതിയ പുതിയ കുട്ടികൾ ഫീൽഡിലേക്ക് വരണം അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ ഞാനെന്നും പുതുമുഖങ്ങളുടെ ആളാ ഞാനിവിടെ അങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിച്ചേക്കാം ആ ശരിയായി കളയാം മടിയിൽ വച്ചതിലെഴും മധുരമ മന്ത്രങ്ങൾ മനസിജ മന്ത്രങ്ങൾ ഒരു വീടുണ്ടോ പാടി മനസിജ മന്ത്രങ്ങൾ മനസിജ മന്ത്രങ്ങൾ ഒരു വീടും ഞാൻ പാടി മനസിജ മന്ത്രങ്ങൾ ഒരു വീടും ഞാൻ പ്രഭാമയി പ്രഭാമയി
ഒളി ചിന്നു മറയിലെ കാഞ്ചന കാഞ്ചിയിൽ കളിയാടും ഒരു മുത്തായിരുന്നെങ്കിൽ കളിയാടും ഒരു മുത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അടിമുടി പുണരുണിയുടെ ആടത്തളിരിയിലെ ഒരു വെറുമിഴയാ ഞാൻ പടർന്നുവെങ്കിൽ ഒരു വെറുമിഴയാ ഞാൻ പടർന്നുവെങ്കിൽ സുവർണമുഖി നിൽ നെറ്റിയിലാരി സൂര്യതിലകം ചാർത്തി പ്രകൃതിയൊരുക്കിയ പന്തലിലാരുടെ പ്രതിശ്രുതവധുവായി നീ വന്നു 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 നീ വന്നു പ്രഭാമയി പ്രഭാമയി പ്രേംസാഗറിന്റെയും ലേഖയുടെയും ക്ലോസപ്പിനിടയ്ക്ക് ആ ഫ്ലവർ ഷോർട്ടിട്ടേക്കണം സെക്സ് പോരാ എന്നൊരു തോന്നല് ഡയറക്ടർ സാർ എഡിറ്റ് റൂമിലേക്കല്ലേ എനിക്ക് വീട്ടിൽ അല്പം ജോലിയുണ്ട് ആ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചേഞ്ച് ഒന്ന് വരുത്തിയേക്കണം രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ ഒന്നുകൂടെ കാണണം ശരി സാർ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കയറ് ആ നിങ്ങൾ എന്തുവരും പുറത്തു പോയി ഒരു ഓട്ടോ ടാക്സി എടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോ വേണ്ട എന്റെ കാറി കയറിക്കൊള്ളൂ ടാക്സി കിട്ടുന്നിടത്ത് ഞാൻ വിട്ടേക്കാം രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങ് എത്തുന്നല്ലോ എനിക്ക് വഴി അറിയില്ല നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐശ്വര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അമ്മ തന്നതാ ആ ദേവി സിനിമക്കാരുടെ അമ്മയാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നത് നടികളാകാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വരുന്നവരെല്ലാം അവിടെ പോകും അമ്മ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു ഡ്രസ് മാറി ഇരിക്കൂ ഞങ്ങളൊന്ന് ഡ്രസ് മാറി തരാം നമ്മുടെ ലേഖ ഇനി പിടിച്ച പിടികിട്ടില്ല കേട്ടോ ശിവകുമാർ സാറിന്റെ അടുത്ത പടത്തിൽ സെക്കൻഡ് ഹീറോയിൻ ആണ് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നതാ അമ്മയുടെ കോവിൽ പാൻ ഒരുങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ആള് വന്നത് കണ്ടോ ലേഖ റെക്കമെന്റ് ചെയ്താരാന്നറിയോ നമ്മുടെ പ്രേംസാഗർ സാറാ പതിനായിരം രൂപയോളം പ്രതിഫലം കിട്ടിയിരുന്നു പ്രേം സാഗർ തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിലും അവരുടെ ഉപദേഷ്ടാവും രക്ഷാധികാരി രതിമാ എങ്ങനെ കൂപ്പിട്ട് പറഞ്ഞു മോളെ ആർക്കാ ഹലോ പുഷ്പാസിയാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചേച്ചി ഞാൻ ലേഖ എനിക്ക് ഫോൺ കിട്ടി പുഷ്പയാണല്ലേ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ എടി മോളെ പുഷ്പ മോളെ എന്ത് കഴിച്ചു എന്ത് കഴിച്ചു എന്ന് ഒന്നും കഴിച്ചില്ലേ നോക്കുന്ന ഷൂട്ടിംഗ് ഇല്ലേ ഏ രാത്രിയിലാണോ ഓ ഞങ്ങൾക്ക് കാലത്തെ തുടങ്ങും ഇന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്തൂടെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ഇനി സെറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള അലച്ചിലിന്റെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴാ എന്ത് ചൂടാ മോളെ പൊടിയാണെങ്കിൽ അതിനപ്പുറം ആ കൊടുക്കാം ഹലോ ഫോൺ കിട്ടിയപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി അല്ലേ നീ ഷൂട്ടിംഗ് ഞാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയായിരിക്കും ആ ഞാൻ വന്നിട്ട് വിളിക്കും ചേച്ചി അയ്യോ ഒരു മണിക്കൂർ ലേറ്റാ വരൂ വരൂ സാരല്ലോ മോളെ 
നമ്മൾ ഒത്തിരി കാത്തിരുന്നിട്ടുള്ളതല്ലേ ഇനി അവര് ഒത്തിരി ഇരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പറയുന്ന സമയത്തോട്ട് ഓടി ചെന്നാലേ വില കുറഞ്ഞു പോകും അതെ ഗോമതിയോട് പഠിക്കും ഒത്തിരി താരങ്ങളോട് വീട്ടിൽ നിന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഗോമതി ഞാൻ സിനിമക്കാരുടെ വീട്ടിലേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ ഞങ്ങളിതൊക്കെ വെച്ച് കിട്ടിയിരിക്കാന്നോട് കുറെ നേരമായി ക്ഷമിക്കുന്ന സർ ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ സാറേ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെടാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ഫോൺ പിടിപ്പിക്കാൻ ആള് വന്നു പിന്നെ അത് പിടിപ്പിക്കാണ്ട് പോരാൻ നോക്കൂ എത്രയാ ഫോൺ നമ്പർ ഫോർ ടു ത്രീ ടു സീറോ ഫോർ ഫോർ ടു ത്രീ ടു സീറോ ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ നയൻ നയൻ പ്ലസ് ടു ഇലവൻ ഇലവൻ പ്ലസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഒന്ന് അഞ്ചു ആറ് നിന്റെ ജനനത്തീയതി എത്രയാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി നാലാം തീയതി ഫോർ ടു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ സെവൻ പ്ലസ് സിക്സ് തേർട്ടീൻ പ്ലസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഒന്ന് അഞ്ചു ആറ് അപ്പൊ രണ്ടു ആറ് ലക്കി നമ്പറാ നീ രക്ഷപ്പെടും നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന സിംഗപ്പൂർ വരുന്ന നമ്പർ ഏതാണ്ട് കുളന്നല്ലേ ആ അത് എന്റെ നമ്പർ പോലെ തന്നെയാ ടോട്ടലി അഞ്ചാ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വന്നതാ മോളെ അകത്ത് കയറി ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു അന്നേരം മുതൽ ഇവിടെ ഇരിപ്പ അച്ഛൻ ആരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞു മോളെ ആരുടെ തന്തയാണെങ്കിലും വെളിയിൽ ഇരുന്നാ മതിയെന്ന് ജനലി കൂടെ പറഞ്ഞതല്ലാതെ കഥവ് തുറന്നില്ല അങ്ങനെയൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല കുഞ്ഞേ അച്ഛനാണെന്ന് പറയാൻ നേരം തുടങ്ങുന്നു എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാനാ ഇത് സിനിമാക്കാരുടെ വീട്ടിലൊരു പതിവാ സിനിമയിൽ വന്നൊന്ന് പച്ച പിടിച്ചു തുടങ്ങിയാ അച്ഛനാണ് അമ്മാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തർ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരാൻ തുടങ്ങും അതോർത്താ കുഞ്ഞേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീ പോയി നാളേക്ക് വാരാ വിശാലം നാട്ടിലെ ഭിത്തിയിൽ മുഴുവൻ മോളുടെ പടങ്ങളാ മോൾ അഭിനയിച്ച പടങ്ങൾ വരുമ്പോ ഒരു സന്തോഷം ഒക്കെ തോന്നും മോൾക്ക് ഇപ്പൊ വലിയ പേരാ വെറുതെ അല്ല കുറെ പാട് വെച്ചിട്ടാ അന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചോണ്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ വലിയ വാശിയായിരുന്നല്ലോ പോന്നിരുന്നെങ്കിലേ ഇന്ന് എങ്ങനെ ആയിരുന്നേ ഇനി നിന്നെ ഞാൻ പുറകോട്ട് പിടിക്കുകയല്ല വിശാലം നീ കുതിരയാ പടക്കുതിര നിന്റെ വാലെ പിടിച്ചോണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എങ്ങാനും കഴിഞ്ഞോളാം വല്ല പുല്ലോ വെള്ളോ ഒക്കെ തന്നാ മതി ഇപ്പൊ ബുദ്ധി ഉണ്ടായി ഹലോ മോളെ പറഞ്ഞില്ലേ അവൾക്ക് നല്ല സുഖമില്ലെന്ന് സുഖമില്ലെന്ന് ലേഖാവുക്കാക അവങ്ക കൊച്ചിലേന്ന് പ്ലെയിനിൽ വന്നിരിക്കാങ്ങ അഞ്ച് പത്തിൽ നിന്ന് നമ്മ കൂടെ വാങ്ങി തരാ അവങ്ക കോടീശ്വരങ്ങ ലേഖാവ സിനിമാവല പാത്തിട്ട് ഒരേ പൈതി മാർക്കാങ്ങ നാ ഏ മാത്തിട്ട എം ബിസിനസ് ഏ പോയിണു നീ ഫോൺ ആവട്ടെ കൊടു ഞാൻ പേസറേ മോളെ നിന്നോട് സംസാരിക്കണോന്ന് ഹലോ 
லேகா அம்மாட்ட சொல்லியிருக்கேன் இன்னைக்கு என்ன காப்பாத்தணுமா வாக்கு கொடுத்துட்டேன் இல்லைன்னா என் மானம் போயிடும் பிளீஸ் சரி கார சொர்ணக்கடக்காரி போன் செய்திருந்தோம் மாலை மலையொக்க பணிது வச்சிருக்கணும் இது நன்னைட்டுண்டல்லே முளை வேக நோக்கு அது அது எடுத்தே ஆ இது வென்னியா நம்பர் முப்பத்தியஞ்சு இதாலேயம் கையம் அச்சு டக்டக்கு இதுந்து போட்டைய மட்டரசு எல்லாம் உண்டாயிரும் இதே நானாட வேணி ஆ அம்மே அரங்கிக்கோ ஆ இது அம்மே இது பதினெட்டு வருஷமாய் எனிக்கு ஓர்மையுண்டு என்ற கூட இறங்கி திரிச்சப்ப படியடைச்சு பிண்டம் வச்சதல்லே அது கழிஞ்சு இப்பழா கடந்து என்ற மக்களை நீங்க அதொக்கே அங்க ஷமிச்சுகளா எனக்கு வயசாயில்லே நானு குட்டா ஆங்கிலேயும்ாமசிக்கூ எங்க வீட்டு வேலை பெறாலே கூட வைக்கணும் எல்லாருக்கும் கூட வச்சு வரும்போது எல்லாம் கிட்டாவில்ல அப்ப வேலைக்காரி ஆல்லையோ ஞா விசாரிச்சு எந்த நானும் கூட்ட அவரே விளிக்கணும் ஈ சினிமா படம் எடுக்கணும் ப்ரொடியூசர் விசாரிச்சாலும் குழப்பமொன்னும் இல்ல அழியா வந்த காலத்துல இருக்காது அழியா இப்ப ஜோலிக்கு ஒன்னும் போகுதுல்ல ஞான ஜோலி அங்க போயிடுச்சாலியா இனி சாந்தம எனக்கு இவ்வளவு இடங்கள் ஒரு ஜோலி வாங்கி தரணும் வல்ல வெளிய சுடியோ மட்டும் அதோட மனசு கண்டோண்டா ஞான இங்கோட்டு போனது ஒத்துவாங்க <laughs> 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 அச்சடிச்சு வருது தந்த படங்கள் காணாரு அபிரேச்சு படங்கள் கண்டுட்டு விஷமம் தோன்றது ஞா அதிகம் மலையாள சித்திரங்கள் காணாரு ஞானாங்க தோண்டு தானே இந்த அபிப்பிராய வித்தியாசம் உண்டோ ஞா உண்டாக்குனதும் மலையாள சினிமையில் தானே പക്ഷേ ஒரு வெத்தியஸ்த சினிமையட ஆளாங்க എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അലിവിൻ குடிக்கணும் என்று வெறுத்தட்ட வேண்டு சார் ஆல் ரைட் ஆ ഞാൻ ஒரு புதிய படம் தொடங்கும் ஒரு பெண்ணு வேணும் பலரும் வந்து போறா அப்பறான லேகியட காரிய ஓர்மோ புஷ்பேட கூட்டுகாரி கூடியானே நர்ஞ்சப்போ கூட்டி கொண்டு வரான் பாரு மதி தானே எனக்கு இஷ்டமாய் என்ற மனசில் உண்டாயிருந்த முகம் இதா இந்த லேகி என்ன உண்டு சார் ஆ ஸ்ரீ சாத் சினிமைக்கு வேண்டி மதராசில் எத்தின பெண்குட்டிகளுடைய ஆதிகாலங்களொக்கே எனக்கு அறியாம் லேஹ ஒரு எக்ஸப்ஷன் ஆகிட இல்ல நாளை என்ற ப்ரொடக்ஷன் மேனர் நீங்கள் வீட்டு வரும் பிசினஸ் காரியங்களுக்கு அவரோடு சம்சாரிச்சா மாதிரி ஓகே எந்த ஒரு மனுஷனானு அறியாமோ எல்லா படங்களுக்கும் அவார்டு வாங்கிச்சிட்டுண்டு அதேகம் எனக்கு ரோல் தந்தது என்ற பாகியமா காரியம் ஒக்கே சரியா பிரேம்சாகர் சார் இஷ்டப்படுவோம் 
ഇക്കാര്യത്തിൽ ആരുടെ ഇഷ്ടം ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല എന്നാലും അങ്ങേരെ പിണക്കുന്നത് നല്ലതിനാണോ പടം കുറഞ്ഞു പോകുമായിരിക്കും സാരമില്ല കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലേ ഇനിയും കഷ്ടപ്പെടാം നമുക്കിവിടെ ആരോട് അമ്മയെ കടപ്പാട് നമ്മളോട് മനുഷ്യത്വം കാണിച്ചവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പുഷ്പ ചേച്ചിയോ അൻസാരിയോ കാണും ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം നീ പറയുന്നതൊക്കെ നേരാ എന്നാലും പിണങ്ങിയാൽ ഉപദ്രവിക്കുന്നവനായാൽ നമ്മളൊന്ന് ചോദിച്ചെന്നെങ്കിലും ഇരിക്കട്ടെ ഹലോ ആ വിശാലാക്ഷമയാണോ എന്താ വിശേഷം ഏ ഓ ലേഖ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ സുരേഷ് ബാബു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ഓരോരോ ആർട്ട് ഫിലിമിന്റെ ആളുകളാണ് ഉച്ചപ്പടത്തിന്റെ ആൾക്കാര് അവര് നമ്മുടെ ഏതൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ആണ്ടിലൊരിക്കലും ഞാൻ ഒരു പടം എടുത്തെങ്കിലായി പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കി വിശാലാക്ഷിയമ്മേ വരുന്ന മാർച്ചില് ജയമാലതിയുടെ വിവാഹമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്റെ എല്ലാ പടങ്ങളിലും ലേഖയാണ് ഹീറോയിൻ ആ ആ അവിടെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക് മാർച്ചിൽ മറ്റവരുടെ കല്യാണമാണെന്ന് അത് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ലേ ഇത് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം എത്രയായി അത് കളിപ്പീരാണെന്ന് എനിക്കും അറിയാം പിന്നെ ഈ സുരേഷ് ബാബു ഒക്കെ വല്ലപ്പോഴും ഒരു പടം ഉണ്ടാക്കുന്നവരാ പണം ഒക്കെ ശരിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം അമ്മ അയാള് പറഞ്ഞൊന്നും വിശ്വസിക്കണ്ട എനിക്ക് നല്ലൊരു ഡയറക്ടറുടെ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കണം ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്റെ തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റമില്ല വിളിച്ചു പറഞ്ഞേക്ക് ഓഹോ അപ്പൊ അതാണോ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം ഹേ അതൊരു മോശം കാര്യമൊന്നുമല്ല എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു വസ്തുത ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഹേ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സുരേഷ് ബാബു ആള് സമർത്ഥനാണ് സിനിമ എന്തെന്ന് അറിയാവുന്ന ആളുമാണ് എന്നാലും ഇല്ല ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കാൻ എനിക്കെന്താ കാര്യം വെച്ചേക്കട്ടെ This is actually the opening shot. Hmm. We will concentrate on these two objects. We gradually zoom back. Okay. Then come to this next shot. Hmm. Hmm. I don't know where, when the climate change. Oh, yeah. That's right. That's right. At least we have three shots. Hmm. That's right. That is what I am planning. That's right. That's right. That's right. That's right. Hello, Dekha. Namaskar, sir. Namaskar. അങ്ങനെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞ കാമുകനെ വിശ്വസിച്ച് നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ ജോലിയും ഉപേക്ഷിച്ച് ലീന അയാളോടൊപ്പം ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നു അവർ വന്നെത്തുന്നത് ഈ സുഖവാസ കേന്ദ്രത്തിലാണ് ഒരു ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ കുറച്ചു ദിവസം താമസിക്കുന്നു കാമുകന്റെ ആവേശം കെട്ടടങ്ങിയപ്പോൾ അവൾക്കെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഒരു രാത്രി പതിവ് പോലെ കാമുകനെ കെട്ടിപ്പുണർന്നുറങ്ങാൻ കിടന്ന അവൾ രാവിലെ ഉണർന്നപ്പോൾ അവനില്ലേ നാട്ടിലേക്ക് അവൾ തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട വീട്ടുകാരി തിക്കർ ചെറുങ്ങി പോകുന്നത് കൊണ്ട് അതൊരു കാരണം മറ്റൊന്ന് അവൾ ഗർഭിണിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ കുട്ടിയെ വളർത്താൻ തന്നെ അവൾ തീരുമാനിച്ചു സ്വന്തം ശരീരം വിറ്റു ഇവിടത്തെ ഓരോ ഹോട്ടലുകളിലും അവൾ മാറി മാറി താമസിക്കുന്നു വർഷങ്ങളായി ഇവിടം വിട്ടവൾ എങ്ങും പോകുന്നില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാമോ ലേഖിക്ക് തന്നെ നശിപ്പിച്ചിട്ട് പോയി കാമുകൻ എന്നെങ്കിലും തിരിച്ചു വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് അയാളെ കാണുമ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു കഥാപാത്രം എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യും അത് പറയാമോ പൊട്ടിത്തെറിക്കും എന്റെ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുഹൂർത്തം അതാണ് നിന്റെ അഭിനയത്തിൽ വാസന്തി ക്ഷമിക്കുന്നു സാർ കടന്നു വരൂ 
ഞാൻ പോയേക്കാം സാർ മനസ്സിലായില്ലേ അറിയാം സാർ ഇത് വാസന്തി എന്റെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു വേഷം കാണും ഇരിക്കൂ ഇരിക്കുന്നില്ല സാർ എനിക്കൊരു പെഗ് വേണമായിരുന്നു സാറിന് മുറി കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയാം എടുത്ത് കഴിച്ചോളൂ ഊണിന് മുമ്പ് ഒരു പെഗ് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഖവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സാർ വാസന്തി ഒരു കന്യാസ്ത്രിയുടെ വേഷമായി ഈ പടത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പോകുന്നു സാർ മതിയോ മതി സാർ ലേഖ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി ഒന്ന് വായിക്കും ഇതാകെ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ലേഖയ്ക്കൊരു പുനർജന്മം കിട്ടും എന്ന് എനിക്കറിയാം ലീനയായിട്ട് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് സാർ ഉറക്കം നിന്ന് വായിക്കണ്ട നാളെ വർക്കുള്ളതാണ് പ്ലീസ് എന്താ ഞാൻ കൃഷ്ണദാസ് ഈ പടത്തിൽ എനിക്കൊരു വേഷമുണ്ട് ഗുഡ് ഞാൻ മുറിയിലേക്ക് വെക്കുന്നത് ലേഖ അഭിനയിച്ച എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് താങ്ക്സ് ലേഖയുടെ അഭിനയം എനിക് ഇഷ്ടമാണ് ശരി ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് നീ ഇത് എവിടെ ആയിരുന്നു ശാന്തമേ എത്ര നേരം ഇതെല്ലാം വെച്ചോണ്ട് കാത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്കാണെങ്കിൽ വിശന്നിട്ട് വയ്യ എനിക്ക് പിന്നെ കഴിച്ചു തുടങ്ങിയേക്കാമെന്ന് വെച്ചു അമ്മാവൻ അല്പം വെള്ളം കുടിക്കും സാപ്പാട് എടുത്ത് വയ്ക്കട്ടുമ്മ ചെറിയ ചാപ്റ്റർ പഠിപ്പിക്കും നാപ്പ്ര ചാപ്റ്ററെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലേഖ എന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചില്ലേ പറയണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു പിന്നീട് തോന്നി നിന്നോട് പറയുന്നത് ഒരു ആശ്വാസമായിരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ അകലങ്ങളിൽ ഔട്ട്ഡോർ പോകുന്നതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം വീട്ടിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാൻ കഴിവ് വീടിനോട് അത്രയ്ക്ക് വെറുപ്പാണ് സ്നേഹം തോന്നേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടില്ല മകൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ പഠിക്കുന്നു അവൾ വീട്ടിലുള്ളതും ഇല്ലാത്തതും ഒരുപോലെയാണ് പകൽ തമിൽ കാണുന്നതിന് ഒരു അത്ഭുതമാണ് രാത്രിയിൽ ബെഡ്റൂമിൽ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് അതെന്താ അങ്ങനെ ഒരു കലാകാരനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സന്മനസ് അവൾക്കില്ല ഞാനൊരു കൺസർവേറ്റീവ് ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ച ഒരു തരം റിബലായിരുന്നു ഞാനൊരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തതാണ് ഈ കല്യാണം അതായത് അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും വാക്കനുസരിച്ചു എന്നർത്ഥം ലേഖ കേതാണ്ട് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ സാറിന്റെ പടങ്ങളൊന്നും അവർ കാണാറില്ലേ സിനിമ കാണുന്നത് തന്നെ ഒരു തരം പാപമാണെന്നാണ് അവൾ കരുതുന്നത് ഈ പേരും പെരുമയും അവാർഡും ഒക്കെ എന്തിനാണെന്ന് അവൾ കൂടെ കൂടെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാനെന്ത് മറുപടി പറയും പിന്നെ എന്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന സ്ത്രീകളൊക്കെ അവൾക്ക് പകരമാണെന്നാണ് അവളുടെ ധാരണ അവൾക്ക് വേണ്ടി എന്റെ കലാജീവിതം ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കണം പറയൂ പറയൂ എനിക്കറിയില്ല ഇവന്റെ ഭാര്യയാണല്ലേ ഇവനെ വിശ്വസിക്കരുത് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഇവന്റെ കൂടെ ഭാര്യയെ പോലെ കഴിഞ്ഞവളാ എന്ത് 
ജീവിതത്തിൽ എന്തോ ചെയ്തു എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്കിപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായത് ഇവിടം വിട്ട് അല്ല അങ്ങേ വിട്ടു പോകാൻ എനിക്ക് മനസ്സ് വരുന്നില്ല ലേഖ ഇതൊരു പിരീഡായി കരുതണ്ട നാം ഇനിയും കണ്ടുപിട്ടും അതാണ് ഡെസ്റ്റിനി എന്ന് തോന്നുന്നു മുമ്പൊരിക്കലും ഒരു നടിയോടും എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു വികാരം തോന്നിയിട്ടില്ല ലേഖ പിക്കുള്ളൂ ഞാൻ മദ്രാസിലെത്താൻ ഇനിയും രണ്ടു ദിവസം വായിക്കും എത്തിയാലുടൻ ഫോൺ ചെയ്യാം വി വിൽ മീറ്റ് ഹോൾസോ റൈറ്റ് ഞാൻ നാളെ മദ്രാസിലെത്തും ഒരു ദിവസം ലേഖയുടെ വീട്ടിൽ വരാം നടക്കൂട്ട ആ മദ്രാസിൽ വന്നിട്ട് കാണാം ആ ശരി കാണാം ശരി ആ വണ്ടി വരും ഈ പടം ഒന്ന് റിലീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ താരം ആരാ ആരാ നമ്മളെ ശാന്തമ്മ ലേഖ എന്ന് പറയണം അവന്റെ ഒരു കാന്തമ്മ ലേഖ പക്ഷെ അതൊന്നും അവളുടെ കഴിവല്ല പിന്നെ ആരുടെ കഴിവാ ഡയറക്ടർ സുരേഷ് ബാബുവിന്റെ കഴിവാണ് എന്താ ചേച്ചി പുള്ളിക്കാരൻ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന കാണേണ്ട കാഴ്ചയാ ഈ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ അമ്മയില്ലേ പുള്ളിക്കാരന്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുത്താൽ ഒറ്റയാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഒന്നാം തരം ഒരു നടിയാക്കി തിരിച്ചു വരും അപാര കഴിവ് അപാര കഴിവ് എന്നാ പിന്നെ നീ എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം അത് ഇഷ്ടം കണ്ടോ കണ്ടോ വയസ്സായിട്ട് താരമാകാനുള്ള ഒരു കോതി ഈ പടമൊന്ന് പുറത്ത് വന്നോട്ടെ അവളുടെ തുക ഞാൻ അമ്പതിനായിരം ആക്കും അവിടെ മേലോട്ട് പോയാ മതി താഴോട്ട് വരുന്നത് ഓരോ പടത്തിനും ഞാൻ തുക കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഈ മദ്രാസിൽ ഞാനൊരു വീട് വയ്ക്കും കൊട്ടാരം പോലൊരു വീട് വയ്ക്കണം ഹലോ ആ വന്നിരിക്ക വന്നിരിക്ക ബാംബേയിലെ ഒരു നല്ല പാർട്ടി ഹിന്ദി പടം എടുക്കണവങ്ങ പഴക്കപ്പെടുത്തിട്ട് അവനുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും ഏഹ് കൂപ്പിട്ട് നാം പേസറേ മോളെ മോളെ രാമയ്യന ഫോണിൽ ഹലോ മേലാൽ രാമയ്യൻ ഇതിനുവേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കരുത് ഇതിവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു The award for the best actress of the year goes to Kumari Lekha for her performance in the Malayalam film Oruveshya Ode Katha. ആ 
ഇറങ്ങുന്നില്ലേ നേരം വളരെ ഇരുട്ടി ഇനി ഒരിക്കല ഒരിക്കലും എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോകാം എവിടെ എവിടെയും അമ്മയോട് ചോദിക്കണ്ടേ ചോദിക്കണോ ചോദിച്ചിട്ട് വരാം ഇപ്പൊ വേണ്ട ഇറ്റ് ഈസ് ടു ലേറ്റ് ഇനി ഒരിക്കല ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നീ വിളിക്കും ശരി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഇതിക്ക് മേലെ ഞാൻ എന്റെ ഹീറോ എനിക്ക് കൊടുത്തതില്ല അതൊക്കെ പണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ സാറേ അമ്പതിനായിരത്തി കുറഞ്ഞ ഞങ്ങളിപ്പോ വാങ്ങുന്നില്ല അമ്പതായിരമാ രൊമ്പ ജാസ്തിയ നമ്മ പോലാ കറങ്ങ സാർ സരിമാ മുപ്പത് അമ്പത് കുറയില്ല വെറുതെ അതൊന്നും പറയണ്ട പോലാ സാർ ഉക്കറങ്ങ സാർ നാപ്പതുമാ ചെറിയ സാർ എന്താ കളിയാക്കണോ അവാർഡ് കിട്ടിയെന്ന് അറിഞ്ഞത് മുതൽ തെലുങ്കാരും ഹിന്ദിക്കാരും ഇവിടെ വട്ടവട്ട നടക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് കോഷിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് പോ ഫുള്ള വേണമാ വേണ്ട വേണ്ട അഡ്വാൻസ് പതിനായിരം രൂപ ഇന്നെന്താ ലേറ്റായോ ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് രണ്ടു മണിക്കൂർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഉറങ്ങി കാണുമോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു വെറുതെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കിയതാ 
വിശേഷിച്ച കാര്യമൊന്നുമില്ല ദിവസവും ആ ശബ്ദമൊന്ന് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തോ പോലെയാ അതിരിക്കട്ടെ കഥ ശരിയായോ ആ ഒന്നും ശരിയായിട്ടില്ല അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഥാപാത്രത്തിന് പറ്റിയ നടിയെ തേടുകയായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പൊ നിന്നെ കിട്ടി ഇപ്പോ നനക്ക് പറ്റിയ കഥാപാത്രത്തെ തേടുകയാണ് ഞാൻ കഥ എന്തായാലും കൊള്ളാം ഇപ്രാവശ്യത്തെ ലൊക്കേഷൻ വളരെ അകലെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കണം ആ കാശ്മീർ മതി കേട്ടോ നല്ല രസമായിരിക്കും ആ ആദ്യം കഥ കണ്ടു പിടിക്കട്ടെ ലൊക്കേഷൻ പിന്നീട് തീരുമാനിക്കാം ഞാൻ എപ്പോഴും എക്സോട്ടിക് പ്ലേസസിലേ പോകാറുള്ളൂ എന്ന് നിനക്കറിയില്ലേ എവിടെയായാലും ഒന്ന് വേഗം വേണം ഒന്ന് അടുത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ കൊതിയായി ഇപ്പോഴോ ഞാൻ റെഡി ആരോ വന്നിരിക്കുന്നു ആരാന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ കണ്ടിട്ട് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആണെന്നാ തോന്നുന്നത് ആ ഇത്തിരി ആരാ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ആ കൃഷ്ണദാസ് ആയിരുന്നോ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ അങ്ങനെ വിശേഷമൊന്നുമില്ല എല്ലാരും ഒന്ന് കാണാന്ന് കരുതി ഇറങ്ങിയതാ മോൾക്ക് നേരവയ്ക്കായിരുന്നു കോഷീറ്റ് അവൾ രാവിലെ പോയി ഗോമതിയമ്മേ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരൂ പടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ രണ്ടുമൂന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ജീവിക്കാനുള്ള പണം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് പണത്തിന് വേണ്ടിയൊന്നുമല്ല ഒരു വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങാനാണ് പരിപാടി അതിനുമുമ്പ് ഫീൽഡുമായിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടാമെന്ന് കരുതി അത്രേ ഉള്ളൂ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങാൻ ആരെങ്കിലും സഹായിക്കുമോ അതോ ആരുടെയും സഹായമൊന്നും വേണ്ട അതിനൊക്കെ ഉള്ള വക എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ബസ് സർവീസും കുറെ റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് പറ അപ്പൊ പിന്നെ പടം പിടിക്കാം ജ്യൂസ് എടുക്കട്ടെ ഇപ്പൊ വേണ്ട ആ കുടിക്കൂ എന്താ മധുരം പോരെ മധുരം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാനാണ് വെറുതെ വരില്ലെന്ന കാര്യം തീർച്ച കുറെ നാളുകളായി ഞാൻ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ലേഖയെ വിവാഹം ചെയ്താ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് അവളുടെ കല്യാണ കാര്യം ആലോചനയിൽ പോലും വന്നിട്ടില്ല ഉടനെ വേണമെന്നല്ല തീരുമാനമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അവൾക്കിപ്പോ ധാരാളം പടങ്ങളുള്ള സമയമാ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചെന്ന് പത്രത്തിലൊക്കെ വന്നാൽ പടങ്ങൾ കുറയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോക്കാൻ വേണ്ട കല്യാണം കഴിക്കാതെ നിന്നാൽ എല്ലാവരുടെയും സ്വന്തമാണെന്ന് തോന്നിക്കൊള്ളും അല്ല ഞാൻ ഈ വിവരം പുറത്താരോടും പറയത്തൊന്നുമില്ല വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചോളാം എനിക്കൊന്ന് വെളിയിൽ പോണം ഇത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ആലോചിച്ചു ക്ഷമിക്കണം ഇനി ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കണ്ട ഇഷ്ടമില്ലാത്തോണ്ടാണോ എനിക്ക് കൃഷ്ണദാസിന് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ വിവാഹം വേണ്ട നമുക്കിതിനെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായി കഴിഞ്ഞാൽ മതി എന്തും തോന്നരുത് നീ എന്തിനെ ഒക്കെയല്ലെന്ന് തീർത്ത് പറയാൻ പോയത് അവന് എത്ര വേണമെങ്കിലും കാത്തു നിൽക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ നടക്കാത്ത കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ആ പാവം വെറുതെ കാത്തു നിൽക്കണോ അമ്മേ നടക്കുമല്ലെന്ന് നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം മൂന്നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് തോന്നിയ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കും തോന്നിയില്ലെങ്കിലോ അതല്ലടി പണക്കാരൻ പയ്യനല്ലേ അങ്ങനെ വന്നു പോയി നിന്നോട്ടെ പോരുന്നത് പോരട്ടെ എന്നായിരിക്കും അമ്മയുടെ പണക്കുതി അതല്ല എന്നായാലും നിനക്കൊരു കല്യാണമൊക്കെ വേണ്ടേ അതുകൊണ്ടാ എനിക്ക് കൃഷ്ണദാസിന് വേണ്ട തീർന്നില്ലേ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുത്തേക്ക് അസംതൃപ്തയായ ഭാര്യ യങ് വൈഫ് നേരിൽ കാണുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഞാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എവിടെ നിന്ന് പോകും എഴുന്ന അവിടെ ഇരുന്ന ഇവിടുന്ന് ഒരു പത്തിരുപത് മൈല് കാണും എന്താ പോരുന്നോ ഓ എനിക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ എന്നാലും ഞാൻ നോക്കട്ടെ അമ്മയുടെ കാര്യമാ നീ പ്രായമായ ഒരു പെണ്ണല്ലേ ബി ഫ്രീ 
come at least for two days. Nee varunad enikku or inspiration aayirikku. Right. Good night. Phone eduthu vechittunde. Namaskaram Vishalachamme. Aha. Ansari sir ne njan phone cheyan irikkayirunnu. Eh. Aa Gerada movies inde check madangiyallo. Adu cheriya oru avatham pettiyada. Aha. Producer ku distribute kodutha check madangi. Producer appo naattu poi irikkya. Veedu vittu panam kondu vare. രണ്ടു ദിവസത്തിനകത്തും ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഏൽപ്പിച്ചേക്കാം പണത്തിന് ഇപ്പൊ വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള സമയമാണ് ഞാനൊരു സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു ഉടനെ കെട്ടിടം പണി തുടങ്ങണം ശരി ആയിക്കോട്ടെ ആ സഹദേവൻ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതാ ഇനി മരണം ഇവിടെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്താ രാവിലെ തന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് ഇല്ലേ ഉണ്ട് പോണം നമസ്കാരം ചേട്ടാ അൻസാരി സാറിന് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും കാണാറില്ലല്ലോ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരോപകാരിയായി ദൈവം ചിട്ടിച്ചു കളഞ്ഞില്ലേ കുട്ടി പലർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടമാണ് ഇന്ന് ഏതായാലും സ്വന്തം കാര്യത്തിന് എന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ കേട്ടോ വിശാലക്ഷമ്മേ ഞാനും സഹദേവനും കൂടി ഒരു പടം പിടിക്കാൻ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ സിനിമയെന്നും പറഞ്ഞ് മഡ്രാസിൽ വന്നിട്ട് വർഷം കുറേയായി ഇതുവരെ ഒന്നും നേടിയില്ല പിള്ളേരൊക്കെ പ്രായമായും വരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കരുതി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ കഷ്ടമല്ലേ ഒരു പടം എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് സിനിമയിലുള്ളവരെല്ലാം പരിചയക്കാരല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇട്ടത് തന്നെ അവരെ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എല്ലാവരും അവരവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സഹായം ചെയ്യാമെന്ന് നേരിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു ചാടിച്ചിട്ട് മാറിക്കളയാനുള്ള പണിയാണോ അല്ല സിനിമയാണേ എന്തും ചെയ്തു കളയും ഞങ്ങളോടൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ ഇതുവരെ ഗുണം അല്ലാതെ ആർക്കും ദോഷം ചെയ്തിട്ടില്ല വിശാലാക്ഷമ്മ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട സഹായം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ലേഖയോട് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കോൾ ചെയ്ത് എനിക്ക് തരണം ലേഖയുടെ ഡേറ്റ്സ് വാങ്ങിച്ചു ചെന്നാൽ ഫൈനാൻസ് ചെയ്യാമെന്ന് ഡിസ്റ്റിബ്യൂട്ടർ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ സാറേ ഡിസംബറിൽ ഇവൾക്ക് ഡേറ്റ് കാണുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല സാർ ഇത് സിനിമയാണ് അമ്മേ നീ മിണ്ടണ്ട ആ സാർ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞ നിലയ്ക്ക് ഞാനൊരു സഹായം ചെയ്യാം എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ ഇപ്പോൾ ഇവൾ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് സാറിനായതുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് രൂപ കുറച്ചേക്കാം അറുപത്തഞ്ച് രൂപ കിട്ടണം അതിൽ പകുതി തുക അഡ്വാൻസ് തന്നാൽ കോഴ്ഷിട്ട് തരാം വിശാലാക്ഷമ്മ എനിക്ക് സൗജന്യം ചെയ്തു തരണം പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ കോഴ്ഷിട്ട് ഒപ്പിട്ട് തരിക ഞാൻ അതുകൊണ്ടേ കാണിച്ച രൂപ വാങ്ങിക്കും നിങ്ങൾ ചോദിച്ച അഡ്വാൻസ് തരികയും ചെയ്യും സാറിന് വിരോധമൊന്നും തോന്നരുത് അഡ്വാൻസ് തന്നിട്ട് കോഴ്ഷിട്ട് ചോദിക്കാം തരാം ഇല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ സമയങ്ങൾ എന്താ നമുക്ക് പോകാൻ സാർ വരട്ടേക്ക് നന്ദി കേടായിപ്പോയി കാശ് തരുന്നവരോട് മാത്രം നന്ദി കാണിച്ചാൽ മതി കാശ് 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 കൈയ്യതൊക്കെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയോ എടിയടി നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാനൊന്നും വരണ്ട കേട്ടോ വേറെ റെഡിയായി ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകാൻ നോക്ക് എനിക്ക് മനസ്സില്ല പോകാൻ ലേഹേ മനുഷ്യത്വം ഇല്ലാത്ത ജന്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചാപ്പൽ പാടുപെടാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല എടി നിനക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ നൂറ് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇത് പറയും എനിക്ക് മനസ്സില്ല പോയാൽ മനസ്സില്ല ഹലോ ആ മനസ്സിലായി റെഡിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഉടനെ എത്തിക്കോളാം ശരി ശരി വെക്കട്ടെ മോളെ ലേഖ മോളെ കഥ തുറക്കു മോളെ തുറക്ക് മോളെ മോളെ തുറക്ക് ശാന്തമേ പോളെ ശാന്തമ്മേ പോളെ അവിടെ അവരെല്ലാവരും നിനക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡിയോ ഫോൺ വന്നിരിക്കുന്നത് മോളെ ശാന്തമ്മേ കഥ തുറക്ക് ഈ പെണ്ണ് എന്തോ കൊടുക്കുക എന്റെ മോള് കഥ തുറക്ക് മോളെ തുറക്ക് മോളെ മോളെ ഈ വിളിയെല്ലാം വിളിച്ചിട്ട് നീ എന്താ വിളിയേക്കാതിരുന്നത് മോളെ എഴുന്നേറ്റ് കഥ തുറക്കും മോളെ അമ്മ ഇങ്ങ പോര് ഹലോ 
മയക്കത്തിലായിരുന്നു ചന്ദ്രശേഖരൻ മിസസ് നായർ സുജാത നീ ഇന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു ചെല്ലാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണോ പോകുന്നത് ആണോ പറഞ്ഞാലും പോകില്ല മിക്ക രാത്രികളിലും ഞാൻ ആ സ്വപ്നം കാണും ചിറകളുള്ള ഒരു വലിയ കൈ എന്നെ തൂക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് മുകളിലോട്ട് പറന്നു പോകും മേഘങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭാരമില്ലാതാകും എന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കൈ ആവശ്യമില്ലെന്ന് എനിക്കപ്പോൾ തോന്നും ഞാൻ പിടിപിടിവിച്ച് സ്വതന്ത്രയാകും പെട്ടെന്ന് ഒരു മരക്കഷ്ണം പോലെ ഞാൻ താഴോട്ട് പോരും താഴെ കൂർത്ത പാറക്കെട്ടുകളിൽ വീണ് ചിതറി തെറിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ആ പാറക്കെട്ടുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഒരായിരം കൈകൾ ഉയർന്ന് കൂട്ടി തല്ലുന്നത് കാണും ആ ശബ്ദം കേട്ട് ഞാൻ ഞെട്ടി ഉണരും ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വാസം മുട്ടുന്നത് പോലെ തോന്നും പിന്നെ കുറേ നേരം കരെ ആരും എന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല ആദ്യമായാണ് സ്നേഹം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് എപ്പോഴും എന്നോടൊന്നിച്ചുണ്ടാവുമോ എന്റെ വീടൊരു നരകമാ ഇനി അവിടെ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് വരും എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമോ ഞാനെന്ത് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം പണി തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വർണം മുക്കാലും വെറ്റു ഇനി മോളുടെ സ്വന്തം മാത്രമേ ഇവിടെയുള്ളൂ നീ അമ്മയെ കാര്യമായിട്ടൊന്ന് സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കുഴയും മോളെ ഇത്ര ധൃതി പിടിച്ച് ഈ പുലപ്പൊളി വേണമായിരുന്നു വിശാലം അതെന്റെ ഒരു വാശിയ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഞാനിത് കെട്ടി തീർക്കും നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരുന്നാ മതി മോളെ നീ നാളെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് ചെല്ലുമ്പോ സാമിയോട് ബാക്കി പണം ഉടനെ വേണമെന്ന് പറയണം വരുന്ന പടമൊന്നും വിടണ്ട കോൾഷീറ്റൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് കഴിയുന്നത് വരെ രാത്രിയും പകലും ഒക്കെ നീ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും മോളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നാളെ ഒരു ഇരുപത്തിയായിരം രൂപ എടുക്കേണ്ടി വരും നേരത്തെ പുള്ളിക്കാരനോടെ അമ്മാവൻ സ്റ്റുഡിയോയിലുണ്ട് ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് സെറ്റിൽ എടുക്കാൻ ഒന്ന് രണ്ട് സാരി എടുക്കണമായിരുന്നു ഡ്രൈവർ അയച്ചാൽ പോരായിരുന്നോ ഞാൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്താല് പറ്റും ഓ 
അവളുടെ മാലയും മളയും എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് അവൾ പോയിരിക്കുന്നത് ആണോ അവൾ എവിടെ പോയിരിക്കുന്നു അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ആർക്കാ വിശാലോ ഹലോ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ അറിയില്ലല്ലോ എപ്പോ വരാന്ന് അറിയില്ല ആരാ ലേഖയുടെ അമ്മയോ വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും പറയണോ ഹലോ ഹലോ സൂട്ട് കേസ് കൊണ്ടുപോയോ അത് ശരി ഒരു കാര്യം ചെയ്താലോ ചേച്ചി ഡയറക്ടർ സുരേഷ് ബാബുവിനെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാമായിരുന്നില്ലേ ഞാൻ വിളിച്ചു നോക്കി വീട്ടിലില്ല എന്റെ പുഷ്പ എന്നെ സത്യം പറ അങ്ങനോട് കൂടെ ഇറങ്ങി പോകുന്നു മറ്റോ നിന്നോട് അവൾ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചറിഞ്ഞതാണ് അയാൾക്ക് എന്നെ മരിക്കാൻ പോലും ഒരുക്കമാണെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് നേരത്തെ നീ ഇതെന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പുഷ്പെ ഞാൻ ഇനി എവിടെ പോയി തിരക്കാനാ വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ല അയാളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ചോദിച്ചിട്ട് പോരാമായിരുന്നു ഇതൊരു ഒളിച്ചോട്ടം പോലെ ആയിപ്പോയി ചോദിച്ചാ വിടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ മുറി പിടിച്ച് അടച്ചിടുവാ തള്ള ഐ ഫീൽ വറിയും ഇതിന്റെ പിന്നാലെ എന്തൊക്കെ നടക്കാൻ പോകുന്നു ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലെ കാര്യമാ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു വേലക്കാരി ഏർപ്പാടിയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ വന്ന് അവർ വൈകിട്ട് പോയിക്കോളും നമുക്കൊരു ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിളും കുറെ ഫർണിച്ചറും ഒക്കെ വാങ്ങണം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിയട്ടെ പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അൻപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ എന്റെ അക്കൗണ്ടിലുണ്ട് അമ്മ എടുക്കാനിരുന്നതാ വീട് പണിക്ക് യു കീപ് ദാറ്റ് വിത്ത് യു പണമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല തൽക്കാലം നമുക്കൊന്ന് ഒതുങ്ങി കഴിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കൂടുതലൊന്നും പരസ്യപ്പെടുത്തിക്കൂടാ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഗീതയോട് ഞാനൊരു നുണ പറഞ്ഞിരിക്കുക സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ബാക്കി ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒരാഴ്ച മാറി താമസിക്കുകയാണ് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴോ അങ്ങനെ എന്നോട് ചോദിക്കരുത് വ്യക്തമായ മറുപടിയൊന്നും ഇപ്പോഴും എന്റെ കയ്യിലില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇതൊരു തരം പരീക്ഷണമാണ് ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആ നിനക്ക് നല്ല ഷൂട്ടിംഗ് ഇല്ലേ ആ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എവിടെയാണെന്നോ എന്താണെന്നോ എനിക്കൊരു ഓർമ്മയും ഇല്ല കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് എനിക്ക് വയ്യ നമുക്ക് മദ്രാസ് വിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോകാം ആ നീ കുറെ കൂടി ആലോചിച്ച് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഷൂട്ടിംഗ് മുടങ്ങിയാൽ ആളുകൾ അന്വേഷിച്ച് ഇവിടെ എത്തും ആരും ഈ വീട് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കില്ല ഫോണോ ഇല്ലല്ലോ കുറച്ച് ദിവസമെങ്കിലും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കഴിയാം വീട്ടുവേലയ്ക്ക് വന്നിരിക്കെ ശരി ഉള്ള വാ വേണ്ടിയതില്ല അങ്കീർക്ക് ടീ ബോർഡ് നമ്മുടെ കാറിലേക്ക് കിടക്കുന്നു അതെ 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 വണ്ടി കൊണ്ട് ബാക്കിലെടുത്ത് പൊന്നുമോളെ എന്ത് കടുങ്കയാണ് നീ ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ തീതിരിക്കണമായിരുന്നു അന്വേഷിക്കാൻ ഇനി സ്ഥലമില്ല നിനക്കൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോരാമായിരുന്നില്ലേ നിന്റെ ഇഷ്ടം ഇതാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എതിർക്കാൻ വരുന്നു വാ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം നാല് പേര് അറിഞ്ഞു തന്നെ ഈ ബന്ധം ഉറപ്പിച്ചേക്കാം വേഗം വാ മോളെ പോകാം ഞാൻ വരുന്നില്ല മോളെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നിലയും നിലയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ രഹസ്യമായിട്ട് വന്ന് താമസിക്കുന്ന നാണക്കേടാ വാ പെട്ടിയെടുത്തോണ്ട് വാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരില്ല വന്നതുപോലെ പോകാൻ നോക്ക് നീ ഇത് നേരെ ചോദ്യം തീർക്കുന്ന ലക്ഷണമല്ല പോലീസിൽ അറിയിച്ച് നിന്നെ ഇവിടുന്ന് പിടിച്ചോണ്ട് പോകാൻ എനിക്ക് അറിയാം വിശ്വാസമല്ലേ വിശ്വാസമാണ് ആഗ്രഹം എന്തായാലും അച്ഛൻ സാധിച്ചു 
വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ആലോചിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി വരുമെന്ന് കരുതണ്ട ശരി പൊട്ടി നിനക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ടോ ഭാര്യയും കുഞ്ഞുമുള്ള അവൻ നിന്നെ ചവിക്കാൻ എവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നിന്റെ കയ്യിലുള്ള രൂപയും നിന്റെ കാറും തട്ടിയെടുത്തിട്ട് അവൻ നിന്നെ ഇവിടുന്ന് ചവിട്ടി ഇറക്കും അത് നിനക്കറിയാമോ ഇതൊക്കെ ഇവളോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ചേച്ചി അവൻ എവിടെയാണ് എന്താ ഒളിച്ചിരിക്കുവാണോ ഇറങ്ങി മാറാങ്ങോട്ട് എന്നെയാണോ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇയാളെ തന്നെ നിന്നെ ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴേ നീ ഒരു പെണ്ണുപെടുത്തക്കാരനാന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയാ അരിജീന്റെ എന്നെ ഓടിച്ചോളെ പറയാ അതെന്നെ ഇറക്കട്ടെ ഭാര്യയുടെ സമ്മതത്തോട് കൂടിയാണോ കല്യാണം നടന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഗർഭിണിയാണെന്ന് കേൾക്കുന്നത് സത്യമാണോ എനിക്ക് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും തരാനില്ല എന്നെ വിട്ടേര് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല പത്താറ് ഉള്ളിയോട് പുള്ളിയാണ് നാട്ടിലെ ഈ വാർത്ത വലിയ കോളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കല്ലേ ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് ഭാര്യമാരെ വെച്ചിരിക്കാൻ ഈ രാജ്യത്ത് നിയമമില്ലെന്ന് താങ്കൾക്ക് അറിയാമോ അറിയാം സിനിമാക്കാർക്ക് അത് ബാധകമല്ലായിരിക്കും ദയവേ നിങ്ങൾ പോണം ഞങ്ങൾ ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നു ഇവിടെ നിയമം ഒന്നുമില്ല വെറും സുഹൃത്തുക്കൾ അത് കൊള്ളാമല്ലോ കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന് ഒരാൾ കഴിച്ചില്ലെന്ന് മറ്റൊരാൾ ഇതിലേതാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചോണം ദയവേ ഇതൊന്ന് പോകാമോ പ്ലീസ് എന്താ ഇവിടെ ഒരു ആൾക്കൂട്ടം ആഹാ നിങ്ങളൊക്കെയാണല്ലേ ഇന്റർവ്യൂ ആയിരിക്കും ഒട്ടുക്കത്തെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എനിക്ക് കോഷീറ്റ് തന്നിട്ട് നീ ഇവിടെ ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാണല്ലേ ഡയറക്ടർ സാറേ ഇതിലും ഭേദം എന്നെ അങ്ങ് കൊല്ലാമായിരുന്നു എന്ത് പറ്റി സമയം ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി വാഹിനിയിൽ ഒരു സെറ്റ് വിട്ടുകൊണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുക ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് വരില്ല എന്നൊന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഈ വീട് തപ്പി ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ പെട്രോൾ കത്തിച്ചു സാറിന് ഇതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ അറിയാമല്ലോ എന്റെ പടം ഒന്ന് തീർത്തു തരാൻ ഈ കൊച്ചിനോടൊന്ന് പറ നാളെ കാലത്ത് ലേഖ ഷൂട്ടിംഗ് വരും കറച്ചോളൂ വരുമോ കുഞ്ഞേ വരാം ഓ ഈ ഷൂട്ടിംഗ് മുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് സ്വാമിക്ക് എത്ര രൂപ നഷ്ടം വന്നുള്ള കാര്യം വായനക്കാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എന്നിട്ട് വായനക്കാർ എല്ലാവരും കൂടെ അതങ്ങോട്ട് അയച്ചു തരുമായിരിക്കും ഒന്ന് ഫോണ് മിസ്റ്റർ താടിക്ക് തീ പിടിക്കുമ്പോഴാ വീട് കെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി വരാൻ പറയൂ രാവിലെ നീ നോക്കിക്കൂടി മഹാഭാവി നിന്നെ അങ്ങനെ വെറുതെ ഇവിടെ ഒന്നും കരുതണ്ട 
എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പാ ഈ പടം ഒന്ന് തീർന്നു കിട്ടിയാ മതി നീ വട ആ വീട് എനിക്ക് വെറുത്തു പോയി ചേച്ചി മരിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇനി അവിടെ കാലെടുത്തു കുത്തില്ല അങ്ങനെ തീർത്ത് പറയണ്ട ഇല്ല തീർത്ത് തന്നെയാ പറയുന്നത് നിന്റെ ഇഷ്ടം പക്ഷേ എനിക്കൊന്ന് തോന്നി ഇതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു ബന്ധം നിനക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു നീ കുറച്ചുകൂടി ക്ഷമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്നേഹമാണ് വലുത് ഇപ്പോ അതെനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എനിക്കത് മതി ഞാൻ ചോദിച്ച ഒരു പൈസ പോലും കൊടുക്കരുതെന്ന് അവൾ എല്ലാ പ്രൊഡ്യൂസർമാരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം അവൻ ഒപ്പിക്കുന്ന പണിയാ അവളെ അങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റത്തില്ല ചേച്ചി ഞാൻ അവിടെ വരെ ഒറ്റക്കൊന്ന് പോട്ടെ എന്നിട്ട് വിളിക്കാം വന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ നോക്കി ആസിഡ് വഹിക്കും പറയാ അകത്തേക്ക് കിടക്കാമല്ലോ അച്ഛൻ ഉണരാൻ സമയമായിട്ടില്ല നിൽക്കൂ ഞാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ നിൽക്കൂ ഇപ്പോൾ വിളിക്കണ്ട നേരത്തെ ഉണരുന്നത് പുള്ളിക്കാരന് ഇഷ്ടമല്ല തന്നെയുമല്ല അദ്ദേഹം ഉണരുന്നതിന് മുൻപ് എനിക്ക് ലേഖയോട് അല്പം സംസാരിക്കാനും ഉണ്ട് നമുക്കിരുന്ന് സംസാരിക്കാം ഇരിക്കൂ എന്റെ മുമ്പിൽ നനക്കിരിക്കാൻ പറ്റില്ല വിഷമിക്കണ്ട തെറ്റിയാത്തവരാരുമില്ല കലാകാരന്റെ ദൗർബല്യങ്ങളെപ്പറ്റി എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിനിണങ്ങുന്ന ഭാര്യയില്ലെന്ന് പറയും എന്നാലും വിവാഹം കഴിഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ ഭാര്യയല്ലേ ആണും പെണ്ണും ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞു പോയാൽ പെണ്ണ് പ്രസവിക്കും പ്രസവിച്ചാൽ അമ്മയുമായി ആ അമ്മയാണ് ഞാൻ എന്റെ മകൻ അച്ഛൻ ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ തളർന്നു പോകുന്നു നീ ജീവിതം കണ്ടിട്ടില്ല ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കണം യാഥാർത്ഥ്യവുമായുള്ള നിന്റെ ബന്ധം എന്നോ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകണം നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോവാം വരാ എന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഫയലുകൾ ഇവിടെ ആയിപ്പോയി Oh, 
നീ ഒരു മണ്ടിയാണ് എന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടിയും എന്ന് വിളിച്ചാൽ എനിക്ക് പോകാതിരിക്കണം സാരമില്ല ഞാനിടയ്ക്കിടെ സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ വരാം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു പോകുന്നുണ്ടെന്ന് നീ ആരോടും പറയാറുന്ന മതി സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെയോ ഇതൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് നീ ഇത് അത്ര വലിയ കാര്യമാക്കിയത് നിന്റെ തെറ്റ് അപ്പോ നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ടല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ എന്റെ ഭാര്യ ഉപേക്ഷിച്ച് എനിക്ക് നിന്നെ കിട്ടാൻ പറ്റില്ല ഈ കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുറെ കൂടി സീരിയസ് ആയ കാര്യമാണ് എനിക്ക് എല്ലാം നിന്നോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല സമയമില്ല ഞാൻ ഞായറാഴ്ച കാലത്തെ വരാം എന്തിനെ വരണ്ടേ വേണ്ട ഞാൻ ആരെയും ഒന്നിനും നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ നീ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നിനക്ക് നിരാശ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ വീട്ടിൽ പോകൂ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അലസിപ്പോയ ഒരു അഡ്വഞ്ചറായി ഞാനിത് കരുതിക്കൊള്ളാം ലേഹേ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ സമയമില്ല ആലോചിച്ചൊരു തീരുമാനമെടുക്കും വീണ്ടും കാണാം കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മറന്നേക്ക് ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ടിംഗിന് പോയിട്ട് മടങ്ങുന്നത് പോലെ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നാൽ മതി എന്താ പോകാൻ മടിയുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ വേണ്ട രാവിലെ പോയാ മതി രാവിലെ ഞാൻ കൊണ്ടിന്ന് വീട്ടിലാക്കാം പോരെ വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇതെല്ലാം കൂടി കൂടുന്നാണ് കുട്ടി ജീവിതം എന്റെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു ചേച്ചി എനിക്ക് ആരോടും പരാതിയില്ല ചേച്ചി ഒന്ന് കാണുന്നു തോന്നി വന്നു കണ്ടു ഇനി ഞാൻ പോയിക്കട്ടെ ചേച്ചി ഹലോ ഏ ആ ഇപ്പൊ പോയതേ ഉള്ളൂ ഇല്ലില്ല അവൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വന്നത് അവർ തമ്മിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതെല്ലാം പിന്നീട് പറയാം നാളെ രാവിലെ ചേച്ചി ഉടം വരും ചെല്ല് അവൾ കൂടെ പോരുമെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവൾ നിന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞില്ല അവളുടെ ഒരു മട്ട് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയത് ശരി നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും എന്നെ സംഭവിച്ചു അവൾ അവനുമായി തെറ്റി തിരിച്ചു പോരാമെന്ന് മോളിപ്പവിടെ ചെന്നിരുന്നെന്ന് എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഫലിച്ചു എന്താ ഇല്ല നാളെ രാവിലെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോരണം അത് മതി ഇവിടെ ഒന്നും നമ്മളോട് ചോദിക്കാതെ പോയത് കൊണ്ട് തനിയെ തിരിച്ചു വരാൻ ഒരു വിഷമം കാണും നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ അങ്ങോട്ട് പോന്നേ അവൾ വരുന്നെന്ന് എന്റെ
நான் போயிட்டு காலையில வரம்மா பின்னாலே கதை உண்டோ Thank <laughs> you. 